Ray Dalio asegura que las relaciones entre Estados Unidos y China están al borde de las líneas rojas. El inversionista estadounidense considera sin embargo que el riesgo de un conflicto armado entre Washington y Pekín es poco probable. El multimillonario estadounidense Ray Dalio advirtió este martes, durante su participación en el Foro Económico de Greenwich, que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China están al borde de las líneas rojas, informa Reuters. No obstante, el fundador de la empresa de gestión de inversiones Bridge Water Associates aseguró que es poco probable que las disputas entre las dos potencias escalen a un conflicto armado. Ningún país quiere ir a la guerra, indicó Dalio, quien subrayó que existen temores a nivel mundial sobre las devastadoras consecuencias económicas y políticas en caso de una eventual contienda. En opinión del inversor, entre los crecientes desacuerdos que mantienen ambas naciones se encuentran las restricciones por parte del gobierno estadounidense a los chips semiconductores, la situación en Taiwán y sus influencias geopolíticas. Estos problemas persistirán y probablemente se intensificarán durante los próximos 5 a 10 años, afirmó Dalio. Ray Dalio dijo el pasado mes de abril que Washington y Pekín estaban al borde de la guerra y que no podían discutir sobre sus diferencias, ya que cada vez que lo hacen terminan en acusaciones mutuas que empeoran aún más las relaciones. Asimismo, manifestó que considera que un conflicto entre los dos países es inevitable, porque cada parte está muy cerca de cruzar las líneas rojas del otro y las provocaciones no cesan. También opinó que la política agresiva de Estados Unidos contra China se intensificaría en los próximos 18 meses, conforme avance la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, en la que Taiwán será uno de los elementos principales. La carrera espacial entre Estados Unidos y China es, ante todo, una carrera por ver quién se gasta más dinero. Bill Nelson, administrador de la NASA, reconoce que Estados Unidos está en una carrera espacial con China para volver a la Luna. La pugna entre ambas potencias se traduce en importantes inversiones en programas espaciales. Cosas de la geopolítica. Y de la historia. Uno de los capítulos más vibrantes de la crónica espacial se escribió durante la convulsa Guerra Fría que mantuvo a medio mundo dividido entre dos bloques liderados por Washington y Moscú. En 1957 la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite puesto con éxito en órbita alrededor de la Tierra, cuatro años después se logró otro hito con Vostok 1 y en el 69 se alcanzó el que seguramente haya sido el mayor logro de aquella desenfrenada carrera con el Apolo 11 y el famoso paseo lunar de Neil Armstrong. Hoy el escenario es muy distinto. ¿O oh no? La Unión Soviética es ya historia, pero se mantiene otra pugna espacial con dos poderosos contendientes en lead, Estados Unidos y China. Lo suyo es una carrera espacial y de talonarios. Una nueva carrera espacial. Acaba de reconocerlo abiertamente el administrador de la NASA, Bill Nelson. Durante una entrevista con la BBC el directivo, cabeza visible de la agencia, ha admitido abiertamente que Estados Unidos está en una carrera espacial con China para volver a la Luna. Y claro está, su propósito es poner todos los medios para asegurarse de que la nación norteamericana llega primero. Sus palabras recuerdan a la pugna de los años 60 y 70 del siglo pasado, si bien con algunas diferencias importantes que van mucho más allá de que el contrincante sea ahora Pekín en vez de Moscú. Y sobre todo llegan acompañadas de una ingente inversión desde ambos lados. Con la vista puesta en la luna y el bolsillo. Nadie dijo que conquistar el espacio fuese sencillo. Ni barato. 
En su pugna tanto Washington como Pekín han tenido que abrir el grifo de la inversión. Las tablas de estatista reflejan que el año pasado el gasto gubernamental de Estados Unidos en programas espaciales rozó los 62 mil millones de dólares, mientras que China sumó 12 mil millones, sensiblemente por encima de Japón, 4.900, Francia, 4.200, Rusia, 3.400, Alemania, 2.500, o la India, 1.900. A nivel global, el gasto alcanzó en 2022 un récord de 103 mil millones, lo que supera con holgura los 92 mil 400 registrados en 2021. Hay más datos. Sí. Y nos sirven para entender el alcance y evolución de la apuesta en cada uno de los países. Se prevé que la inversión destinada por la NASA a su ambicioso programa Artemis, con el que quiere llevar a la primera mujer y el próximo hombre a la Luna y avanzar en la exploración del polo sur lunar, alcance los 93 mil millones de dólares para 2025. Cada lanzamiento del Space Launch System, SLS, y la cápsula Orión costaría más de 4 mil millones de dólares. Space.com aporta una cifra que ayuda a contextualizar esa inversión. El presupuesto del programa Apolo acabó ascendiendo en 1973 a un total de 23.600 millones de dólares, suma que equivaldría a más de 136 mil millones a día de hoy. Por entonces, en plena efervescencia espacial y en pugna con URSS, el gasto de la NASA acaparó un máximo de casi el 4,5% del presupuesto federal, 1966, valor que fue disminuyendo con el tiempo hasta quedarse en el 1% ya en 1975. ¿Y en China? China tiene sus propias aspiraciones espaciales, hoja de ruta e inversiones. Todo con el propósito de convertirse en la segunda nación que envía humanos a la luna. Este mismo verano, durante una cumbre celebrada en Wuhan, el ingeniero jefe adjunto de la agencia espacial tripulada de China, Kmsa, reveló algunas claves de los planes del país para impulsar una misión lunar tripulada ya a corto o medio plazo. Antes de 2030. El objetivo es ir más allá del alunizaje. A lo que aspira China a es a crear un puesto de investigación a lo largo de la próxima década, un objetivo ambicioso y similar al de la agencia estadounidense, que incluye en Artemis el establecimiento de una base lunar. El empeño chino llega acompañado de su propio despliegue de fondos. Aunque no hay cifras oficiales, la consultora Euroconsult estima que la inversión de Pekín en exploración espacial llegó a 5.800 millones de dólares en 2019. Sus cálculos para 2022 es aún mayor. Una carrera similar, pero no igual. Así es. La nueva carrera espacial, abiertamente reconocida por Bill Nelson, quizás tenga reminiscencias de la protagonizada por Washington y Moscú en la segunda mitad del siglo XX, pero desde luego no es igual. Primero porque en el tablero hay más actores. Acaban de demostrarlo Rusia e India en su empeño por llegar a la Luna, una aventura que se saldó eso sí con resultados dispares en uno y otro país. Mientras Rusia fracasó en su primer intento por regresar al satélite en 47 años, la agencia india lograba a finales de agosto depositar el módulo Vikram cerca del polo sur lunar. Estados Unidos y China destacan sin embargo en la nueva pugna espacial por varias razones. Su importante flujo inversor en programas espaciales, bien reflejado en las tablas de estatista, y el hecho de que China ha alcanzado ya hitos importantes, como enviar a la Tierra con éxito muestras de la Luna o disponer de su estación espacial. Ambas potencias globales mantienen además una tensa relación que va más allá de la carrera espacial. Lo que me preocupa es que encontremos agua en el polo sur de la luna, China llegue allí y diga es nuestra zona, Sanja Nelson.
China desplaza a Europa y lidera la exportación de vehículos a Rusia. Los fabricantes de automóviles de China desplazaron a las marcas europeas en el mercado de Rusia con el 92% de las importaciones a este país entre enero y agosto de 2023, desveló el director interino de Servicio Federal de Aduanas de Rusia, FTS, por sus siglas en ruso, Ruslan Davidov. Aunque esto era previsible porque la misma Unión Europea cerró su acceso al mercado ruso. En ocho meses el 92% de las importaciones de automóviles corresponde a China, dijo a Sputnik el alto funcionario. El responsable de aduanas subrayó que el comercio con China creció muy fuerte, mientras que la cuota de la Unión Europea continúa disminuyendo. Según un reciente informe de la Asociación de Empresas Europeas, las ventas de vehículos importados en Rusia entre enero y agosto sumaron más de 350.000 unidades, de ellas más de 60.500 eran de la marca China Val. En tanto, la compañía europea mejor posicionada fue el fabricante checo Skoda, filial de la alemana Volkswagen, con apenas 1.637 automóviles vendidos.